ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சண்டே ஸ்பெஷல் டின்னராக கார்லிக் பட்டர் நான் பண்ண போகிறேன் அதோட டிராகன் சிக்கன் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு நான் முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இந்த சிக்கன் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து நான் ஊற வைக்க போகிறேன் எப்படின்னா இதோட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன் ஒயிட் வினிகர் ஒரு கப் அளவு ஒரு வெது வெதுப்பான ஒரு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து அப்படியே ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம மூடி வச்சிட்டோம்னா இது வந்து சிக்கன் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிரும் நமக்கு டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும் அண்ட் கிளீன் ஆகிடும் இதை மூடி வச்சுருவோம் ஒன் ஹவர் கழித்து இந்த தண்ணி எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பவுலுக்கு நான் மாற்றிக்கிறேன் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கேன் கொஞ்சம் உப்பு ஒரே ஒரு முட்டை ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டா அந்த மாவு மசாலா ஐட்டங்கள் எல்லாமே சிக்கனில் கோட்டாகிற மாதிரி நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் இது ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் ஒரு குட்டி பவுலில் வந்து நான் கொஞ்சமாக ஒரு வெது வெதுப்பான தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக பட்டர் நான் பண்ணுறதுக்கு அந்த வெது வெதுப்பான தண்ணியோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் சுகர் இருந்தால் தான் ஈஸ்ட் வந்து குயிக்காக ஆக்டிவேட் ஆகும் ஈஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை அப்படியே மூடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சுட்டாலே நல்லா ஆக்டிவேட் ஆயிரும் நல்ல பபுள் ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஒரு பவுலில் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு மட்டும் மைதா சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு இந்த ஆக்டிவேட் ஆன ஈஸ்ட் எடுத்து இதோட சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணல இந்த ஈஸ்ட் தண்ணி வச்சே நான் பிசஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது பிசு பிசுன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டோம்னா லைட்டாக மைதா தூவி கிளறி விட்டுட்டோம்னா நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கரெக்டாக வந்துடும் மாவு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நல்லா பெசஞ்சிட்டு இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை ஒரு கவர் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம விட்டுற போகிறோம் ஒரு பேனில் நான் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை எடுத்து ஒன்று ஒன்றா போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் மொத்தமாக போடுறத விட இப்படி சிக்கன் பீஸஸ் தனித்தனியாக இருக்க மாதிரி போட்டோம்னா அந்த ஃபைனல் டிஷ் வந்து நல்லா கிடைக்கும் நமக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தென் இன்னொரு பேனில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டுட்டு கொஞ்சமாக கேஷ்யூ நட்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது ஃபைனலாக இதை தூவி விடும்போது நல்ல ஒரு க்ரன்ச்சினஸும் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் அதே பேன்லையே நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெள்ளப்போடையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சியும் சேர்த்துக்கிறேன் நிறையா சேர்த்துக்கிட்டேன் 
இது பேஸ்டாக போடுறதை விட இந்த டிஷ்க்கு வந்து பர்டிகுலராக இந்த டிஷ்க்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடுறது நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதோட ஸ்மெல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எண்ணெயிலையுமே நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பெரிய வெங்காயத்தில் ஒரு பாதி வெங்காயம் அளவுக்கு எடுத்து நீள நீளமாக கட் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு வரமிளகாய் எடுத்து காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து அதை குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி இதுல சேர்த்திருக்கேன் இதுவும் ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் சூப்பரான ஒரு பிளேவரும் கிடைக்கும் இதனால இதோட நம்ம என்ன காய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கொடமிளகாயிலையும் மூணு கலரும் இருக்கு பிளஸ் கேரட் கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் இன்னைக்கு கொடமிளகாய் மட்டும் ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்ச உடனேயே நம்ம எல்லா சாஸும் ஐட்டங்களும் சேர்த்துக்கிறோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் இது மூணையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்து சாரி சுகர் சேர்த்துக்கிறோம் சால்ட்டு தேவைப்படாது சுகர் மட்டும் அந்த சாஸில் உள்ள புளிப்பு தன்மையை எடுக்கிறதுக்காக உப்பு போட வேண்டாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இதோட ஃப்ரை பண்ணி வச்ச சிக்கனையும் போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கேஷ்நட்ஸ் தூவிக்கலாம் மாவு ரெடியாக இருக்கு இதோட கொஞ்சமாக நான் பட்டர் சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கிறேன் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கு மாவு இப்போ சின்ன சின்ன பால்ஸாக போட்டோம்னா எனக்கு ஆறு பால்ஸ் வந்தது அதில் ஒன்று எடுத்து நான் இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில் நான் திரட்டிக்கிறேன் பட்டர் நான் இதெல்லாம் ரவுண்டாக இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஹோட்டலில் வாங்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அவங்களுக்கும் இது மேலேயே நான் கொஞ்சமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நல்ல சூடான கல்லில் போட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் ஃப்ளேம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் மெதுவாக அப்பப்போ திருப்பி போட்டு நல்ல பபுள் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன்று ஒன்றா சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இது பட்டர் நான்கு இதே கார்லிக் பட்டர் நான்குனா கார்லிக் கொத்தமல்லி இலை பட்டர் மூணையும் சேர்த்து போட்டு அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இது ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போ கார்லிக் பட்டர் நானும் டிராகன் சிக்கனும் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முக்கியமாக குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சான்ஸே இல்லை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கல்யாணி எக்ஸ்பர்ட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சிக்கன் ரொம்ப ஜூஸியாக சூப்பராக வந்திருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்